Ni matumaini yangu kwamba mupo salama kabisa wapenzi watazamaji. Karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali kila ambacho naomba ni uweze kunipea usikilivu wako mwema, upige subscription, alafu uweze kushia kanda hii kuelekea kwa grupu moja mbili tatu. Kinara wa muungano wa Azimilo moja wa ni Kenya pamoja na mawakili ni kimaanisha lawyers wameweza kuwashangaza wa Kenya kwa kuweza kukataa uteuzi ambao rais wa taifa la Kenya William Samoi Arapruto aliweza kufanya mahala ambapo aliweza kuwateua wafanyakazi wa serikali public servants kuelekea kwa chama cha UDA just imagine mtu anafanya kazi ya serikali alafu tena nateuliwa kuelekea kwa chama cha UDA Raila Odinga na mawakili hawa wameweza kutaka walioweza kuteuliwa na William Samoei Ruto kuelekea kwa usimamizi wa chama cha UDA waweze kuacha kazi ambayo walikuwa wanashikilia kwenye tume za serikali ndiposa waelekee kwenye kazi ambayo waliweza kuteuliwa ya chama cha UDA kwa sababu kulingana na katiba haitaji mtu kuwa na kazi mbili. How comes mtu anakuwa na kazi mbili kipindi ambapo kuna vijana hapa nje wenye hawana kazi? Vijana hapa nje wanalala njaa hawana kazi. Haya yanakuja baada ya William Ruto mnamo siku ya Jumaine tarehe mbili Aprili mwaka 2024 kuweza kuwateua wafanyakazi wa KRA pamoja na Kenya Power kuelekea kwa usimamizi wa chama cha UDA. Hichi kitendo kinaturudisha nyuma enzi za Moi. Katika utuba ambayo iliweza kutolewa kutoka kwa chama katika afisi ya chama cha chungwa house upande wa Nairobi mnamo tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2024. Raila Odinga aliweza kuuliza mbona unapata kwamba watu ambao wamepewa majukumu kuweza kuwahudumia wananchi public servants wanachaguliwa kuelekea kuongozi wa vyama kumaanisha huyu mtu ambaye alikuwa amepewa kazi ya kuweza kuwahudumia wananchi ameweza kuchukua mrengo wa siasa ameweza kuchukua msimamo wa kisiasa hadharani kumaanisha uenda wakaanza kukosana na wale wananchi ambao anawaongoza kwa sababu hawa ambao waliweza kuchaguliwa wanasimamia tume za serikali ujumbe wake Raila Odinga uliweza kusomwa naye uh, secretary general wa chama cha ODM ambaye ni bwana Edwin Sifuna ambaye vile vile ni seneta wa county ya Nairobi ambaye aliweza kusema kwamba tunaelekea enzi za Moi kipindi ambapo Moi alikuwa na watumia public servants uweza kusimamia chama cha Kanu unajua ni vibaya tena zaidi uweza kuchukua kiongozi ambaye anasimamia KRA umwambie aende kusimamia chama cha UDA automatically Pesa zitaibwa kutoka KRA zichukuliwe UDA. We deliberated on the developments in other political parties and their implications for the nation and for democracy. In particular, the committee expressed deep concerns over developments in the UDA party, where public officers paid by taxpayers from all political formations have been appointed as party officials to various organs. We are staring at the return of the party state system last seen in the 1980s, where party leaders and public servants were one and the same thing. What followed was a youth wing with watchdog or surveillance responsibilities over the entire nation. We take the position that this development is wrong. It is a recipe for chaos and dictatorship and partisanship in the management of public affairs. Consequently, we demand that all those people who have been named as UDA officials must immediately resign from public service. There is no way they will serve two masters, the public and the UDA party. Mawakili ambao wameweza kusomea sheria pamoja na wana ujuzi wa katiba ya Kenya kwa sababu mawakili unajua wao wanasoma katiba 
na wanafanya kazi kulingana na jinsi ambavyo katiba inahitaji wameweza kukemea kitendo cha William Samoei Ruto kuanza kudharau katiba hii ni kudharau katiba na kisha akaweza kuwateua watumishi wa umma kama vile mwenyekiti wa tume ya KRA bwana Anthony Mwaura pamoja naye Joy Mudiro ambaye ni mwenyekiti wa Kenya Power ambao waliweza kuteuliwa kuelekea kwa usimamizi wa chama cha Wilibaro cha UDA kitu ambacho mawakili hawa na wanasheria hawa wameweza kusema kwamba ni kukiuka katiba ya Kenya ya mwaka 2000 na, na kumi ambapo wameweza kusema kwamba katiba inahitaji kama mtu ameweza kuteuliwa kuweza kusimamia tume yoyote ya serikali first of all kama alikuwa ameshikilia uongozi wa chama ana resign so bwana Anthony Mwaura and Joy Mudivo they are supposed to resign from the head from being the head of KRA and from being the head of Kenya Power so that they can assume kwenye uongozi wa chama cha UDA because they are going to bring chaos na nielewa huyu Anthony Mwaura anasimamia KRA what about wa Kenya waseme kwamba ataiba pesa za mlipa ushuru achukue kwenye chama cha UDA ili pesa zile ziweze kusimamia uchaguzi wa chama cha UDA What about huyu Joy Mudivo ambaye ni msimamizi wa Kenya Power na yeye aweze kuiba pesa za token zenye mnanunua token achukue upande wa UDA kuweza kusimamia uchaguzi wa chama cha UDA Kulingana naye ama kulingana na katiba ya Kenya mawakili hawa wakiongozwa naye bwana Rogers Mugambi wamesema ni hatia kwa mtumishi wa umma kuwa na kazi mbili hapa nchini kipindi ambapo katiba inakataa vile vile kipindi ambapo wananchi wengine hawana kazi kwa sababu wananchi huenda wakakosana na kutokuwa na imani naye bwana Anthony Mwaura jinsi ambavyo nimesema kwamba huenda kaiba pesa za KRA achukue ndani ya chama cha UDA vile vile huenda wananchi wakakosa kutoridhika na Joy Mudivo msimamizi wa Kenya Power ambao wameweza kuchaguliwa kuelekea UDA. Kipindi ambapo kuna vijana hapa nje hawana kazi. Lakini yule mruta amekuwa akisema kwamba hii serikali ni ya mahaslas. Kama serikali ni ya mahaslas, mbona mtu ashikilie kazi mbili? Kwa sababu awezo kaniambia kwamba sasa huyu Anthony Mwaura atatolewa KRA achukuliwe tena apewe kazi nyingine UDA, asilipwe na UDA. Vile vile atalipwa na KRA vile vile atalipwa na UDA kazi mbili kazi mbili mtu mmoja kipindi ambapo kuna mkenya ambaye analala njaa kwamba ama kutokana na kwamba hamna kazi wakili Mugambi alisema kwamba kulingana na katiba ya Kenya ya mwaka 2000 na ish, mwaka 2000 na kumi, ibara ya 40 na ibara ya saba mbili inasema kwamba mtu yeyote ambaye ameweza kuchaguliwa kuelekea kwa kazi ya serikali kama anashikilia wadhifa wowote wa chama anafaa ku except the president and the deputy president because the constitution allows only two people president and deputy president to hold uh, the party's uh, chair and being the president of Kenya. Lakini sasa huyu Mugambi anatuambia kwamba section 772 it states that any appointed state officer shall not hold office in a, in a political party. Hiyo ni katiba ya mwaka 2010 na nasema kwamba mtu yeyote ambaye ameweza kuchaguliwa kuwahudumia wananchi hapaswi kushikilia wadifa wote kwenye chama kwa sababu wale wananchi ambao wanaenda kuhudumia 
sio wote ambao wanapenda ile serikali ambayo iko mamlakani tuko na wananchi wa azimio tuko na wananchi wa UDA wale ambao wote wanataka services za KRA and that's why waliweza kuombwa wa resign kazi moja ipewe vijana wengine wenye hawana kazi je ni vizuri rais William Ruto kuweza kuharibu katiba ya Kenya kuenda kinyume na katiba ya Kenya ambayo inahitaji kwamba mtu yeyote mwenye ameweza kushikilia wadhifa wa serikali asije akahusika kwenye usimamizi wa chama chochote hapa nchini wazo lako ni lipi je William Ruto aliweza kufanya makosa kuweza kuwachagua hawa Kivyangu ni makosa kwa sababu wananchi wote iwe azimio iwe Kenya kwanza wanategemea huyu Anthony Mwaura aweze kuwafanyia kazi. Lakini sasa kipindi ambapo Anthony Mwaura na Joy Mudivo wanachukua mrengo wa kisiasa it seems that wanafanyia serikali ya Bwana Ruto ka kazi. Kipindi ambapo wanapaswa kuweza kuwafanyia wa Kenya wote kazi kwa ujumla. Sema nasi ili tuweze kupata wazo lako tafadhali usikose kupiga subscription usikose kushia kanda hii kuelekea kwa grupu moja mbili tatu tupatane kwa kanda ijayo